iPhone 13 Pro Max อันดีตุนา Street from California Cupertino City เอตุนา on the latest the fastest and the most expensive iPhone that you can buy today at ang swerte ko ngayon อันดีตุสาเกนอัมบากุนคอลเลอร์ซิเซียร์บลูกูยินดีจะบอกเลยว่าซิ iPhone 13 Pro Max ไอ 50% Faster than the iPhone 12 Pro Max, 50% more graphics, two times mas maganda yung kanyang camera performance, and get this, mas malaki na kanyang battery, extra 2.5 hours daw compared kay iPhone 12 Pro Max. Oh my God! But the best of all is the inclusion of the Apple Promotion, guys. For the first time ever, meron ng high refresh rate, well actually 120 hertz refresh rate, si iPhone 13 Pro Max, and that is exclusive kay iPhone 13 Pro lang at kay Pro Max. Wala yan sa 13 and 13 mini. So yes, ito na yung the best iPhone. Like ever. Wee, di nga. Mga kaibigan, dalawang bagay lang ang nagpapa-excite sa akin. Number one, making love with my wife. And number two, a brand new iPhone. Kaya i-unbox na natin. Sealed na sealed pa. And without further ado, Kapal Sabins, and you're watching Unbox Tairis. Uhu. Okay, buksan na natin ah. Ito na yung phone, 6.7 inches yan. Kung makapansin nyo, same din. Manipis yung box niya. Malamang sa malamang, wala siyang charger na kasama. Bibili nyo pa separately. OMG! Mapapagasas ka talaga dito. Ayan, ang kanyang seal. The arrow. Here we go. Ooh. Meron pa sa baba. Ah! Sierra Blue. Ayan o. Sierra Blue. 256 gigs. Ito na. Oh my God! Ang excited. Oh! Oh! Ang ganda mo! Side-by-side comparison. iPhone 12 Pro Max. Ang ganda. Sobra. Pero umiya ka na. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really... Sorry guys. Na-inlab talaga ako pag iPhone. Ito na siya. Sarap. Ang sarap ng feeling. Premium na premium. Ito yung laman ng box. Sabi ko na nga ba? Nahulog. Sabi ko sa ano. Walang charger. So... Ito yung kanyang SIM ejector pin, safety guide na Chinese. Isa na lang yung kanyang sticker. Bakit dati umabot to ng tatlo? Titipid na ba tayo? Dati may earphones pa nga sa box eh. But yes, kasama pa rin yung kanyang lightning connector with the USB Type-C port sa kabilang side. Which means, kailangan nyo bumili ng charger yung bago, unfortunately. Para daw masave ang environment. Ganun ba yun? Well, that is true. Well, kung mayroon ka ng iPhone 12 Pro Max last year, malamang sa malamang mayroon ka ng charger, kaya lang, kung wala ka pa, it's time you consider saving the environment. Reuse the tech. Speaking of saving the environment, binibenta ko na pala yung iPhone 12 Pro Max ko. So, para ma-reuse. Medyo mataas yung value nito kasi ginamit ko. The vlogger, the unboxer, and may bonus yan. May mga bold. Kompleto yan, guys. Ano yung kaya ito eh? Comment na lang kayo sa baba. Gusto nyo. Chat nyo ako. But the main star of the show is here. Rabi, ang ganda ng Sierra Blue. Ayaw ko na ibigay sa asawa ko. Balang sa buhay niya. Hindi, wow. Ito na. Ah. Narinig nyo ba yun? Sobrang satisfying. Oh my god, wala ka pang gasgas. Hindi ka tulad ng iPhone 12 Pro Max ko. Ang dami na. Na-joke lang. Wala pang gasgas to. Nakakis naman ako, so... But yes, here is the iPhone 13 Pro Max. Side by side kay iPhone 12 Pro Max. Kung mapansin nyo, kamukhang kamukha lang sila guys. Almost identical, no? Same dimensions, same kapal, same cameras. 1, 2, 3, ay wait, wait. Napansin nyo ba yan? Yung mga bilog ng iPhone 13 Pro Max ay mas malaki compared kay iPhone 12 Pro Max. What? Mukhang malupit yung kanyang camera. I will have to check later. Comparison with the iPhone 12 Pro Max. I'm pretty sure you're excited to see it side by side. Ngayon, ang tanong, magkasya ba ang iPhone 12 Pro Max casing sa iPhone 13 Pro Max? Kasyang kasya! Kaya lang sa gilid ng uh, ring, no? Ayun lang. Tinda ko mamaya kung may problema. Pero mukhang sa ring lang, oh. Hindi naman siguro magre-reflect sa camera mismo mamaya. Ayun ah, lang, hindi talaga kasi yung slider, ayan, medyo umangat ng konti so the dimensions is quite different pala. And sa ilalim, tinatakpan yung isang speaker. So ayun, unfortunately, hindi pala pwede ang mga case ng iPhone 12 Pro Max kay iPhone 13 Pro Max. Hindi swak yung mga butas cutouts. Pero yun, 97% of the iPhone 12 Pro Max is the iPhone 13 Pro Max. Well, at least sa design. Pares pa rin yung build quality. The materials are the same. Ceramic shield sa harap. Stainless steel sa side. At textured matte glass sa likod. Pero ayun, ang hirap nila i-tell apart. The only way to find out if it's iPhone 13 Pro Max is yung kanyang malalaking lens sa likod. Mas malaki siya kay iPhone 12 Pro Max. Pero of course, para hindi ka maloko sa Green Hills, sabihin mo, dapat merong ganitong kulay. Which is... Sierra Blue or side by side mo sa iPhone 12 Pro Max mas malaki lagi ang lens ni iPhone 13 Pro Max hain ako guys para sa akin sobrang big deal nito kasi ang dami manulo ako sa Green Hills no they will exploit your gullibility kung hindi mo alam yung ginagawa mo that's why you need to watch these reviews para 
ma-sure na tama ang binibili nyo. Lalo na at ang mahal niya. Promise this will save you a lot of money and a lot of headache. Going back to the design, yung kanyang back is matte glass finish. Glass yan. Ito naman ay stainless steel. At ito naman ay ceramic shield coating. Meaning, pwede siya mag-survive on a fall. But, it will not survive your keys sa pocket. That is why screen protector is still recommended. And, napansin ko rin, what the wobble is going on? Since, mas malaki yung camera ni iPhone 13 Pro Max, mas malaki yung kanyang umbok. Mas flat sa table si iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro Max, medyo tagilid ng konti. Hmm. Well, nafi-fix na yan ng casing. So don't worry, bilik na lang casing. That is the solution. <laughs> Same pa rin yung kanyang buttons and ports na placement, which is yung power button ay nasa right side. Hindi po yan fingerprint scanner. Sa left naman is yung silent button or yung mute button. There you go. Volume record sa baba niya. And yung SIM tray. At ang unit ko dito ay merong dual nano SIM card slot. 5G enabled na yan. And good news, may malaking upgrade si 5G kay iPhone 13 Pro Max. Pwede ka na mag-text, mag-call gamit ang satellite. Which is very useful kapag ka nasa gubat ka, nasa bundok. But this is only limited for emergencies only. Ayun lang. We will get there kapag gumanda na yung technology or satellite technology. Sa taas, wala. Malinis. Sa ilalim, the same. Yung dalawang speakers. Of course, andyan din yung microphone. And yung walang kamatayan na lightning port. Apple, what is this? 2021 na. Bakit hindi ka pa naka-USB Type-C? I'm sure mas makasave ka ng environment kung naka-USB Type-C na si iPhone. And it's time to open. Sana legit ka na. Sana hindi ka fake. Hindi <laughs> joke lang. Oh! Legit! For the first time! Guys, toto na to ang iPhone 13 Pro Max. Hello! Setup ko lang ha. Oh, bagong notch. Ah, ito na. Ang setup ko na. OMG, ang ganda niya. What a time to be alive. So, na-transfer ko na lahat from my iPhone 12 Pro Max to the brand new iPhone 13 Pro Max. At ganito po yung itsura niya. At first glance, no? Parang wala masyari pinagbago. Kasi nga, dark yung kanyang wallpaper. Pero kapag pumunta sa browser, and oh my god! Nakatagyan ba yung notch? Ang liit! And napansin ko lang, yung search bar sa ilalim na, siguro hindi na mag-catch sa taas kasi nga maliit na yung kanyang notch. But yes, that is the major difference. Mas payat na ang notch ni iPhone 13 Pro Max. Nagmumukhang outdated tuloy si iPhone 12 Pro Max. But not only that, no, yung kanyang earpiece ay nasa taas na, compared sa gitna dito kay iPhone 12 Pro Max. And yung placement na kanyang selfie camera ay nasa left side na, compared sa right side ni iPhone 12 Pro Max. Bezel's pretty much the same, which is quite good. But probably, the biggest difference of all is this. Swipe left, swipe Swipe right, napansin nyo ba yun? Ang swabe na, sobrang smooth ng display ni iPhone 13 Pro Max. Nagbumukhang naglalag si iPhone 12 dito. Slow motion na, oh, left, oh, right. Guys, for the first time ever, kung iPhone user ka for the longest time and you haven't experienced high refresh rate yet, you have to experience this. For many iPhone users, they have never experienced high refresh rate yet. So, di na alam kung kaya smooth ang isang high refresh rate display. But yes, if you're swiping on the display, nag scroll ka sa YouTube, sa Facebook, Everything will look very smooth. So, pumunta ako sa kanyang settings, no? Display and brightness and uh, hindi ko mahanap yung kanyang high refresh rate settings. Sa Android kasi madali siyang hanapin. Merong auto switching from 60 to 120 at pwede mo siyang i-manual, vice versa. Dito naman wala siyang ganun. Ginugel ko pa kung saan ko siya mahanap. And you will not believe where I found it. Pumunta pa ako sa accessibility. What? Tapos motion. Ayan, motion. And limit frame rate. What? Based on my research, no, ang okay pala sa kanya is nagpa-variable refresh rate naman siya. So, meaning the high refresh rate will depend on the source content. Kung 60 frames per second yung video, abay 60 hertz lang gagamitin niya. Kapag 90 hertz naman, 90 hertz. Kapag 120, magbabago siya sa 120. Pero sa kanya home screen, 120 hertz to. For sure, when you open the phone, naka 120 siya agad. Kaya wag kailala. This is not new sa Android, no? Matagal na to sa Android. Sobrang iwan na si iPhone. Pero it's a big deal kasi nga iPhone to. Malaki ang user base ni Apple or ni iPhone. At para sa akin, sobrang big deal nito. Kasi finally, magkakaroon na ng advancement sa gaming technology sa iPhone. Or mobile in general. Kasi nga, ngayon lang siya nagkaroon ng high refresh rate. For sure, in the future, baka magkaroon na ng 90 FPS, 120 FPS si ML, and most games in the App Store ay magkakaroon na ng up to 120 FPS support. Dahil si iPhone ay nag-advance na. Ayun pala, hinihintay lang pala si Apple na gawin niya yung part niya para pag-move on na yung mga developers. Sayang naman kasi yung pinaghirapan nila. Buong iPhone user base, eh, hindi ko magamit ng high refresh rate. Eto ha, sample, League of Legends, Wild Rift. Meron na. Of course, hinihintay lang nila si iPhone 13. And we're now getting this high refresh rate, high performance gameplay from the iPhone 13 Pro. And if you're watching YouTube or Netflix, at times to speed, mas mapapansin mo, grabe ang smooth. Yes guys, that is the Apple ProMotion. O pala yung full specs, no? 6.7 inches. 27.78 by 1284 resolution na may 458 ppi this is an all screen OLED display apple is calling it the super retina xdr display with promotion ah huh? dati yung kanilang promotion ay available lang dun sa lang ipad pro and come 2021 and dito na siya kay iphone 13 but take note yung kanyang 120 hertz refresh rate support ay only sa pro versions pro and pro max wala yan sa 13 and 13 mini so unfortunately if you're getting the non pro versions you will not get the apple 
promotion. Baka next year na yan sa mga base models. Pero, meron naman siyang OLED display, iPhone 13. Ito yung tsura niya sa ML. Since 60 FPS pa lang si ML, wala makita yung difference dito masyado. Except yung kanyang notch. Siyempre, mas marami ka nang pwede makita sa kanyang display kasi nga mas malit na yung notch. Ito may ibang specs ng display niya. Meron siyang 2 million is to 1 contrast ratio up to 1,200 nits of max brightness. Pero HDR yan. Typical max brightness is 1,000 nits. Again, ceramic shield yung kanyang display. The iPhone 13 Pro Max comes with a splash, water, and dust resistance. Rated IP68. Maximum depth of 6 meters up to 30 minutes. Yung kanyang processor is the Apple A15 Bionic chip. Ito ay 6-core CPU, 5-core GPU, and 16-core Neural Engine, which is 50% boost in CPU and GPU performance now, compared kay 12. Pero yun yung kanyang performance is a full review na. This is just a unboxing and first impressions. But I'm sure you're pretty excited about the camera. Gusto nyo makita yung quality. Ako rin. Ito na. Guys, ang daming bago dito. Unang-una yung pagbukas ko sa kanya, photographic styles. It's got standard, vibrant, warm, cool. Ayan, may mga color differences siya. Baka lang kasi may vibe kang gusto. Just in case you want to put it as default. But if I were you, mag-standard ka muna. I-try mo muna yon bago yung ibang photographic styles. Test-test nyo muna. Anong sinabi mo? Test nyo lang muna. Napansin ko na meron siyang cinematic mode for the first time. Cinematic video. Bagong tab yan. And... This is the cinematic video. Okay lang, sakto lang. Ah, may mga pang blurry-blurry effects siya. Kasi sa normal video, wala to eh. Ah, yung background blur, pwede mong bagubaguhin dito. Oh, my. Ayun pala yun. Sa normal video, wala siyang aperture setting like the cinematic one. Eto pa, napansin ko na up to 3 times na yan yung zoom. Compared kay 2.5 times ni iPhone 12 Pro Max. Meron tayong tatlo dito. 0.5, 1, and 3. Oh. Mas malapit na siya ngayon. And up to 15 times zoom na siya. Si iPhone 12 Pro Max ay up to 12 times lang. At ito na pa yung itsura ng kanyang video. Side by side. Sa so, ngayon, hindi mo na magko-comment dyan, no? Kayo mo na bahala. But of course, it's obvious na mas maganda talaga si iPhone 13 Pro Max. The only question is, by how much? Times 2 ba yung kinaganda niya? Mas okay ba yung kanyang pag-handle sa low light? Mas marami siyang details na nakuhanan. Kaya na ba mag-judge? Kung nakukulangan ka sa kanyang quality, baka may sinyo lang. Baka hindi pa tayo mag-upgrade. Baka nakukulangan ka sa quality. This is your time to check out the sample video. Sabihin nyo na lang sa akin sa comments below what you think about the iPhone 13 Pro Max. At kung meron ka na mapansin na big difference ka nalang dalawa. Sa mga pictures naman, there is a major difference here. Napansin ko lang sa low light talagang nag-shine siya. The bigger lens really helps sa low light performance. Less green, mas klaro, mas malinis tingnan, at mas marami ang nakita ang details dun sa very dark areas. Yung mga dating hindi ko makita sa iPhone 12 Pro Max, nakikita ko na ngayon sa iPhone 13 Pro Max. At tinan nyo ito ba iga, iPhone 12 Pro Max? Kapag ka nilalapit ko yung object, masyado sa camera, nagbablur na siya. So, ibig sabihin, wala siyang macro capabilities. Ito naman si iPhone 13 Pro Max. Kapag ka nilapit ko sa camera, boom, nag-switch siya dun sa macro lens. Kahit sobrang lapit, grabe, ang tindi. Yan yung mga bagay na bago sa iPhone 13 Pro Max. Mas pogi ba ako ngayon? Still, nakukulangan ako sa kanyang beautification. Sana lang talaga meron siya softening, pampapayat, or pampaputi sa iPhone 12 Pro Max. Kasi kung ano ka sa personal, meron siya lalabas sa iPhone 13 Pro Max. So, kailangan pa mag-makeup. Sa Android, hindi na. Kaya lang, fake ang mukha mo. Google, barinig kita sa mukha eh. And that's pretty much it for this unboxing and first impressions ng iPhone 13 Pro Max. Did you like it? I sure did. Ang dami niyang bagong features dito na akala ko minor, minor lang. Siyempre, kamukha pa rin niya si iPhone 12 Pro Max. May bago lang color, pero yung addition ng promotion at yung kanyang bagong features sa kanyang camera and that smaller notch. Parang feeling ko talaga hindi siya minor upgrade from the iPhone 12 Pro Max. It is a big upgrade and something that you should consider if you're looking into an iPhone in 2021. Dito pala siya nabili, no? Kay Mike Chu. Ito yung kanyang Facebook page. If you want the iPhone 13 Pro Max now, just chat him right now. Of course, unboxing lang to. Baka ba kulangan ka sa aking mga sinasabi dito? Baka gusto mo ng comparison between this and the iPhone 12 Pro Max. Baka lang gusto mo ng more gameplay samples. Well, that's on another video na. Sa full review na yun, guys. Siyempre, kakabukas ko lang. Hindi ko naman pwede sabihin lahat ng mga alam ko ngayon. Kailangan ko pa siya experience and things like that. Picture, picture here. Picture, picture there. Para magkaroon ako ng idea if it's actually worth upgrading to or buying a brand new iPhone this 2021. At kung gusto mo makita yung full review ng iPhone 13 Pro Max, all you need to do is subscribe, hit the bell icon so that you don't miss that video. Ako ba si Bins and you're watching Unbox Ladies. Uhu. See you next time.